Welcome. This is Radio Pras. Hello everyone. Welcome. Sujatha is a novel. I'm going to tell a short story about this novel. This novel is the most famous Sujatha novel in the books list. So, I'm going to finish the list of Sujatha's list. I don't have any more material for Sujatha. வேற ஏதாவது கிடச்சிதுன்னா பண்ணலாம் இது அல்லாட்டி இதுதான் என்னோட லாஸ்ட் நாவல் நினைக்கிறேன் நாவலின் பெயர் தீண்டும் இன்பம் தீண்டும் இன்பம் பாகம் ஒன்று இஃப் ஐ கேன் ஸ்டாப் ஒன் ஹார்ட் ஃப்ரம் பிரேக்கிங் ஐ ஷெல் நாட் லிவ் இன் பெயின் இஃப் ஐ கேன் ஈஸ் ஒன் லைஃப் த ஏக்கிங் ஆர் கூல் ஒன் பெயின் ஆர் ஹெல்ப் ஒன் பெயிண்டிங் ராபின் அன் டு இஸ் நெஸ்ட் அகெயின் ஐ ஷெல் நாட் லிவ் இன் பெயின் எம்லி டிகின்சன் முயற்சி பண்ணி பார்க்குறேன் என்றாள் அகல்யா பிரமோத் அவளையே அவளையே பார்த்து மென்று கொண்டிருக்க கூந்தலை தள்ளிவிட்டு கொண்டு பென்சிலை பின்பக்கம் கடித்து கொஞ்சம் யோசித்து விட்டு மெல்ல அடிக்காமல் திருத்தாமல் எழுதினான் எத்தனை நேரம் நான் அது வரைக்கு அவள் அவனை முறைத்து நீயே பண்ணிக்க போ என்றான் அவளை பார்த்தால் பன்னிரண்டு வயசுதான் என்று முதலில் தோன்றும் வீட்டில் இருந்தும் அவளை பேபி என்று தான் கூப்பிடுகிறார்கள் ஆனால் முகத்தில் லேசாக தோன்றிய பருவும் திடமான மார்பும் பன்னிரண்டு அல்ல சாரி சாரி அகல்யா அகல்யா த கிரேட் ஐ கெட் யூ அன் ஐஸ்கிரீம் யார் ஐஸ்கிரீம் யாருக்கு வேணும் யாரோ நன்றாக இருக்கிறது என்று சொன்னதற்கு புருவத்தின் நடு சென்ட்ரல் மைக்ரோ போட்டு பின் என்ன வேணும் கணமா கடுகு மலர் நிற சுடிதார் உன் தலை செப்போ அவன் காத்திருக்க ஒரு இதயம் உடையாமல் நிறுத்த முடிந்தால் நான் வாழ்வது வீணல்ல ஒரு உயிரின் தவிப்பையோ ஒரு வலியையோ குறைக்க முடிந்தால் ஏன் சோர்ந்து விழும் ராபின் பறவையை கூட்டுக்கு மீட்க உதவினாலே நான் வாழ்வது வீணல்ல அவள் எழுதிவிட்டு நிமிர்ந்தாள் கண்களில் சாஸ்திரத்துக்கு கொஞ்சம் பச்சை அவசர மூக்கு படி என்று அவள் தோளில் இயல்பாக கை வைத்தான் இதானே வேணாங்கிறத என்று அந்த கையை அவசரமாக விளக்கிவிட்டு படித்து காட்டினான் எப்படி என்றான் பிரில்லியன்ட் ஃபேண்டாஸ்டிக் நீ எம்எல்ஏ டிக்கன்ஸனோட மறுபிறவி ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் வரேன் பார்ட்னர் இதுக்கு மியூசிக் வேறு செட் பண்ணோம் ஒரு பீட்லேயும் அடங்காது போல இருக்கே காகிதத்தை மடித்து பைக்குள் போட்டுக்கொண்டு மோட்டார் சைக்கிளை உதைத்து சீரி புறப்பட்டான் ஏ பிரமோத் என்று நாதிரா அவனை பாதி வழியில் தடுத்து நிறுத்தி பின்சீட்டில் ஏறிக்கொண்டு அகல்யாவை பார்த்து நாலு விரல் டாட்டா காட்டினான் விட்டு சென்ற புகைவால் வளாகத்தில் சற்று நேரம் இருந்தது அகல்யா புன்னகையுடன் அதையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் என்னதான் நீங்கள் அவன் பின்னால் அலைஞ்சாலும் அவன் என் பின்னால் தான் டீ அலையிறான் என்று எண்ணி சே அப்படின்னா நினைப்பது தப்பு என்று உடனே ஏதோ ஒரு சாமிக்கு மன்னிப்பு கேட்டு கன்னத்தில் போட்டுக்கொண்டான் வகுப்புக்கு ஓடினான் டு த எக்ஸ்டென்ட் த சொசைட்டி இஸ் அ ஸ்டேபிள் அடாப்டேஷன் டைப் ஒன் இஸ் அ மோஸ்ட் காமன் அண்ட் வைட்லி டிஃப்யூஸ்ட் டைப் ஒன் அடாப்டேஷன்னா என்ன சோஷியாலஜி மேடம் வகுப்பை ரேடார்த்தனமாக வருடி விட்டு அலமேலு மேல் பார்வையை நிறுத்தினால் அலமேலு புத்தகத்தில் தன்னை மறைத்து கொள்ள சொல்ல அலமேல தெரியாது மேம் சொல்ல அகல்யா அகல்யா என்று கிளாஸே கதற அவள் எழுது கன்ஃபார்மிட்டி டு கல்ச்சரல் கோல்ஸ் மேம் வெரி குட் அகல்யா ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணுவா அலமேல என்ன பண்ணுவா கல்யாணம் பண்ணிட்டு அமெரிக்கா போவா ஷாராப் ஜன்னல் வழியாக பிரமோதும் சீனும் நின்றார்கள் பிரமோத் காது கேளாதவர்கள் செய்தி போல சைகைகள் செய்தான் அகல்யா திரும்பிக் கொள்ள உள்ளேற சுவாதீனமாக நுழைந்து குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் கேர்ள்ஸ் இந்த கிளாஸில் அகல்யான்னு ஒரு பொண்ணு இருக்காங்களா ஆராதனா சங்கீதா லதிகா லதிகா அலமேலுன்னு இருக்காங்க என்னப்பா வேணும் எனக்கு அகல்யா வேணும் ரிஹர்சலுக்கு அழைச்சிட்டு போகணும் பிரின்சிபல் கிட்ட இருந்து ஆத்தரைசேஷன் இருக்கா இதோ மேம் மை காட் ஒரு கிளாஸில் இத்தனை அழகான பெண்களா ஹூஸ் அகல்யா என்று அவன் சிரிக்க பெண்களை பெண்களுடைய ஒரே ஆரவாரம் ஹாய் ஹாய் பாசாங்க பாரு அகல்யா நல்லா படிக்கிற பொண்ணுப்பா எதுக்காக இப்போ ரிஹர்சல் கேர்ஸ்னு கவனம் கழிக்கிறீங்க இப்போ இந்த ஃபெஸ்டிவலில் ஜெயிக்காட்டா என்ன அதுவா முக்கியம் நோ ப்ராப்ளம் மேடம் நாங்கள் பிரின்சிபல் கிட்ட நீங்கள் அனுப்ப மாட்டீங்கன்னு சொல்லிவிட்டு வேற ஆளை பார்த்துக்கிறோம் இந்த பொசிஷனுக்கு எவ்வளவோ போட்டி ஐயோ அப்புறம் நான் அனுப்பலைன்னா என் வேலை போயிடும் அகல்யா போயிட்டு வாமா தாராளமாக போய் கப்பு வாங்கிட்டு வாமா அதான் முக்கியம் படிப்பு என்ன தட்டுக்கட்டுக்கு தட்டுக்கட்டு போகிறது பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் நோட்ஸ் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் மேம் அவள் எழுத செல்ல வகுப்பை ஆரவாரமாக வழி அனுப்பியது நேரண்டா உனக்கெல்லாம் என்றான் மக்ஃபூஸ் ஷடாப் 
அகல்யா அவனுடன் உற்சாகமாக நடந்தான் என்ன மாமி இப்படி எதுக்கிறாங்க என்னவோ இவங்க தான் காலேஜ் தாங்கிற மாதிரி பிரமோத் அவங்க நல்ல டீச்சர் என்ன என் நலத்தில் நிஜமாகவே அக்கறை உள்ளவங்க இறக்குறைய காடியன் மாதிரி அதுக்காக காம்படிஷன் அனுப்ப மாட்டாங்களா என்ன இந்த பாரு பின்னால் ப்ராப்ளம் வரும்னா சொல்லிடு எப்போயே வேற ஆளை போட்டுறேன் பாடுறதுக்கு கோடி ஜனங்க இருக்கு அகல்யா பாதையில் நின்றான் அது கூட சரிதான் பிரமோத் வேற ஆள் பார்த்துரு ஐயா சும்மா சொன்னேன் விளையாட்டுக்கு உன் மாதிரி யாராவது பாட வரும் நீங்க நீங்க தான் சொல்றீங்க எத்தனையோ பாடு இருக்காங்கன்னு ஏ சும்மா விட்டால முடியாது இல்லை பிரமோத் நிறைய பேர் நல்லாவே பாடுறாங்க தாரிணி அப்புறம் உன் கேர்ள் ஃப்ரெண்டு மோட்டார் சைக்கிள் ஃப்ரெண்டு நதி அப்படி ஆட்டிக்கிட்டு ஆட்டிக்கிட்டு பாடுவா அந்த ஆட்டத்துக்கே பரிசு கொடுத்துருவாங்க என்றான் பிரமோத் அவளை கடுமையாக பார்த்து ஷீ இஸ் நாட் மை கேர்ள் ஃப்ரெண்டு இப்போ என்ன செஞ்சேன் இப்படிங்கிற கெஞ்சு பிரமோத் நடுமைதானத்தில் மண்டிக்கிட்டு மிஸ் அகல்யா கிருஷ்ணசுவாமி ராமசாமி அகல்யா ஏதோ ஒரு சாமி தயை கூர்ந்து வரும் இருபத்தாறாம் தேதி நடக்கவிருக்கும் அகில இந்திய மாணவர் இசை விழாவில் நம் கல்லூரியின் சார்பில் பங்கு பெற தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று கழுத்தை மானசீகமாக வெட்டிக்கொண்டான் ஜிம் ரக்ரோம் கேன்டீன் பாஸ்கெட்பால் கோர்ட் இவற்றை கடந்து ஒத்திகை அறை அணுகிய போது தூரத்திலிருந்து கிட்டார் ஒளி கேட்டது நோயல் மேஜை விளிம்பில் உட்கார்ந்து கால் மேல் கால் போட்டு ஹோட்டல் கலிபோர்னியாவின் சோலோ பீஸை வாசித்துக் கொண்டிருந்தால் பிரமோத் கீபோர்டுக்கு சென்று அதை இணைத்தான் டிஜிட்டல் ட்ரம் பேக்லிருந்து சீனு ஹாய் கல்யா என்றான் இப்போ தான் என்ன கவனிக்கிற சாரி சீனு ஓரத்தில் ரகு சிகரெட் பிடித்து ஆகாசத்தில் கால் போட்டு உட்கார்ந்துருந்தான் ஹாய் ரகு என்றாள் அகல்யா ஸ்வேதா முன்பச்சில் உட்கார்ந்து பாட்டனை வரைந்து கொண்டிருந்தாள் என் சாங் இப்போ வராதே என்றாள் அகல்யா முதல்ல ட்யூனை பாரு என்றான் முடி வெட்டி ஒரு ஒரு முழு வருஷம் ஆகியிருக்கும் பிரமோத் கீபோர்டில் அந்த மெட்டை முதலில் வாசித்து காட்டினான் அவன் விரல்கள் பெண்ணை போல நீண்ட விரல்கள் அதில் ஒரு நகத்தில் கியூபேக்ஸ் அணிந்திருந்தார் ஒரு காதில் கடுக்கன் லிப்ஸ்டிக் போடுவே பிரமோத் ஹே டோன் விசிலி மூக்கு தொட்டால் குத்தி விடும் போல பாடிப்பார்களா வாழ்வது வீணல்ல நான் வாழ்வது வீணல்ல ஒரு இதயம் உடையாமல் நிறுத்த முடிந்தால் நான் வாழ்வது வீணல்ல ஸ்டாப் பேட் என்றான் ரகு யார் டியூன் போட்டது பிரமோத் நீயா அவனவன் ஹார்ட் ட்ராக் ரேக்கே டெக்னோனு ரெக்கே டெக்னோனு போயிட்டு இருக்கான் ஸ்டேஜ்லேயே கிட்டார உடைக்கிறேன் இதுக்கு பேசாமல் நம்ம சாஸ்திரிகளை கூப்பிட்டு புல்லாங்குழல வரவீணாக வசிச்சு அதிலிருந்து கலோனியல் கசின்ஸ் மாதிரி வெஸ்டர்ன் போயிடலாம் ஃபியூஷன் கூடாதுன்னு மேஸ்டர் சொல்லியிருக்கார் ரகு நான் வரலப்பா என்று சிகரெட்டை மிதித்து புறப்பட்டான் அகல்யா திகைத்து நின்றான் இப்படி கடைசியில் கண்டிட்டா இப்படி எப்பவுமே இப்படி தான் நீ கண்டுக்காத த லிரிக் இஸ் கட் இதயம் உடா உடையாமல் நிறுத்து முடிந்தால் ஜன்னலிருந்து எட்டி பார்த்து ஸ்டேஜில் கல்லடி பட்டு உடையாமல் நிறுத்த முடியுமா பாருங்க என்றான் ரகு போடா ஹீஸ் வெரி மெயின் பிரமோத் நம்ம காலேஜில் ஒருத்தம் வாசிப்பான் பத்து பேர் குத்தம் சொல்லுவாங்க ரகுவுக்கு இந்த அசைன்மெண்ட் கிடைக்கலன்னு அவன் ஒரு ட்ரூப் வச்சுருக்கான் மாமா மாமாவை எல்லாம் சொட்டேங்க காலேஜ் பசங்கன்னு கூப்பிட்டா டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிடுவாங்க ரகு மறுபடி தோண்டி சீனு வர்றியா இல்லையா என்றான் சீனு ரிஹர்சல் இருக்கு இப்போ போனேன்னா இங்கே பலி விழும் ஏன் மினிட்ல வந்து நான் வந்து ஏறேன் போகலன்னா ரகு சுழுக்கு எடுத்துருவான் என்று சீனு புறப்பட பிரமோத் நோயல் அகல்யா ஸ்வேதா மட்டும் இருக்க ஹே ஸ்வேதா என்று குரல் கேட்டு அவளும் புறப்பட்டான் நோயல் என்று அவள் விழிக்க சாரி பிரமோத் என்ற அவனும் புறப்பட எல்லாருக்கும் பொறாம என்றான் அகல்யாவை பார்த்தான் ஏன் அழற அவள் அருகில் வந்து தோளோடு அணைத்து முதுகில் தட்டி கொடுத்து விட்டு நான் ரெண்டு பேருமே போதும் ப்ரைஸ் வாங்கிக்கலாம் அண்ணா இவங்கெல்லாம் வெத்து இப்போ பாரு ரித்தம் சேர்ந்த உடனே இந்த பாட்டு எப்படி தூக்குது பாரு ஒரு உயிரின் தவிப்போ வலியோ குறைக்க முடிந்தால் வாழ்வது வீணல்ல அகல்யாவுக்கு சற்று தெம்பு வந்தது பிரமோத் பாட்டின் இடையில் நிறுத்தி இன்னைக்கு உண்டா என்றார் நோ ஒன்றும் ஆகாதுன்னு சொல்கிறேன்ல நோ என்றால் அழுத்தமாக தொடரும்